ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സി ഇ ടി ഫോർ ടു ത്രീ ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്ക് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ഫോർത്ത് ലെക്ചറാണ് ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഫോർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ആർ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് മെക്കാനിക്കൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഹൈഡ്രോളിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ലാസ്റ്റ് വൺ മോഡിഫിക്കേഷൻ ബൈ ഇൻക്ലൂഷൻ ആൻഡ് കൺഫൈൻമെൻറ്റ് ഇനി ഓരോ ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സും ഡീറ്റെയിൽ ആയി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ മെക്കാനിക്കൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ സോയിൽ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ഷോർട്ട് ടേം എക്സ്റ്റേണൽ മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് കോമ്പാക്ഷൻ ഓഫ് സർഫസ് ലെയേഴ്സ് ബൈ സ്റ്റാറ്റിക് വൈബ്രേറ്ററി ഇമ്പാക്ട് റോളേഴ്സ് ആൻഡ് പ്ലേറ്റ് വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് സോയിൽ ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഗ്രീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ സർഫസ് ലെയേഴ്സ് സ്റ്റാറ്റിക് വൈബ്രേറ്ററി ഇമ്പാക്ട് റോളേഴ്സ് ഓർ പ്ലേറ്റ് വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് പോലുള്ള മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കോമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴിയും സോയിൽ ഡെൻസിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഡീപ്പ് കോമ്പാക്ഷൻ ബൈ ഹെവി ടാമ്പിങ് അറ്റ് ദി സർഫസ് ഓർ വൈബ്രേഷൻ അറ്റ് ഡെപ്പ് ഡീപ്പ് കോമ്പാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസിൽ കൊടുക്കുന്ന ഹെവി ടാമ്പിങ്ങോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഡെപ്തിൽ വൈബ്രേഷൻ കൊടുക്കുന്നതോ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് വൺ ഹൈഡ്രോളിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫ്രീ പോർ വാട്ടർ ഈസ് ഫോഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി സോയിൽ വയ ഡ്രെയിൻസ് ഓഫ് വെൽസ് സോയിലുള്ള പോർ വാട്ടർ വെൽ ഡ്രെയിൻസ് വഴിയായിരിക്കും ഫോഴ്സ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഗ്രീൻ സോയിൽസ് ദിസ് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ ലോവറിംഗ് ദി ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ലെവൽ ത്രൂ പമ്പിംഗ് ഫ്രം ബോർ ഹോൾസ് ഓർ ട്രെഞ്ചസ് ഇത് കോഴ്സ് ഗ്രീൻ സോയിലിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ ബോർ ഹോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെഞ്ചസിലൂടെ പമ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ലെവൽ ലോവർ ചെയ്താണ് കോഴ്സ് ഗ്രീൻ സോയിലിൽ ഹൈഡ്രോളിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഫൈൻ ഗ്രീൻ സോയിൽസ് ദ ലോങ് ടേം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ്സ് ഓർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ഈസ് റെക്കോർഡ് അതേസമയം ഫൈൻ ഗ്രീൻ സോയിലിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫോഴ്സ് ലോങ് ടേമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വഴിയാണ് ഹൈഡ്രോളിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ അറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് വൺ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ അഡിക്റ്റീവ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് നാച്ചുറൽ സോയിൽസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് ഫ്ലൈ ആഷ് സ്ലാഗ് ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ വഴി ചെയ്യുന്നത് അഡിക്റ്റീവ്സ് സോയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നാച്ചുറൽ സോയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആയ ഫ്ലൈ ആഷ് സ്ലാഗ് പോലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അതുപോലെ തന്നെ സിമൻറ്റീഷ്യസ് ആൻഡ് അതർ കെമിക്കൽസ് വിച്ച് റിയാക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ദി ഗ്രൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് സിമൻറ്റീഷ്യസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് ലൈം സിമെൻറ്റ് പോലുള്ള മെറ്റീരിയൽസും നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വഴിയാണ് ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ അറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഗ്രൗട്ടിങ് വെൻ അഡിക്റ്റീവ്സ് ആർ ഇൻജക്റ്റഡ് ബൈ അ ബോർ ഹോൾസ് അണ്ടർ പ്രഷർ ഇൻ ടു ദി വോയിഡ്സ് വിത്ത് ഇൻ ദി ഗ്രൗണ്ട് ഓർ ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ദ പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രൗട്ടിങ് ഗ്രൗട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡിക്റ്റീവ്സ് ബോർ ഹോൾസ് വഴി പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് വോയിഡ്സിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യും ഈ വോയിഡ്സ് ഒന്നുകിൽ സോയിലെ വോയിഡ്സോ അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചറിന് ഫൗണ്ടേഷനും ഇടയ്ക്കായിട്ട് വരുന്ന വോയിഡ്സിലോ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മൾ അഡിക്റ്റീവ്സ് ബോർ ഹോൾസ് വഴി വോയിഡ്സിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് തെർമൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മോഡിഫിക്കേഷൻ സോയിൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ബൈ ഹീറ്റിംഗ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ബൈ ഫ്രീസിംഗ് ദി ഗ്രൗണ്ട് ആർ തെർമൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മോഡിഫിക്കേഷൻ തെർമൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോയിൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഗ്രൗണ്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നത് വഴിയോ അറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ദ ഹീറ്റിംഗ് ഇവോപ
സൈറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ റീഫോഴ്സ്മെൻറ്റ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് നെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ ആങ്കേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ ടെക്നീക്സ് സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ഫീസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡിസേറബിലിറ്റി ദ ചോയ്സ് ഓഫ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് റിക്വേർഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോയിൽ ആൻഡ് ജിയോളജിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ സി പി എസ് കണ്ടീഷൻ ഗ്രൗണ്ട് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നീക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോയിൽ ടൈപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ടൈപ്പാണ് കൂടാതെ എത്രത്തോളം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് പിന്നെ സോയിലിൻ്റെ ജിയോളജിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ അതുപോലെ തന്നെ സി പി എസ് കണ്ടീഷൻസ് ദെൻ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് കോസ്റ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് റെക്കോർഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടൈം അവൈലബിൾ പോസിബിൾ ഡാമേജ് ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓർ പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻവോൾവ് ആൻഡ് ടോക്സിസിറ്റി ഓർ കൊറോസിവിറ്റി ഓഫ് എനി കെമിക്കൽ അഡിക്റ്റീവ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റു ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ കോസ്റ്റ് ആണ് ദെൻ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് അവിടെ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സൈറ്റിൽ എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അവൈലബിൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വർക്കാണ് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടൈം ദെൻ നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് ഡാമേജസ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ വരുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അഡിക്റ്റീവ്സ് ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടോക്സിസിറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൊറോസിവിറ്റിക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ടോ എന്നും ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫീസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ദ ഫീസിബിലിറ്റി ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡ് ഈസ് സ്ട്രോങ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സിൻ്റെ ഫീസിബിലിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് എംബാഗ്മെൻറ്റ് ഓൺ സോഫ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് അൺസ്യൂട്ടബിൾ സ്ലോപ്പ് ആൻഡ് എക്സ്കവേഷൻ ആൻഡ് എർത്ത് റീറ്റേനിങ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ലീക്കിംഗ് ഡാം ഓർ റിസർവോയർ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്ന സാഹചര്യം ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് വേരിയസ് ടെക്നീക്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഫോർ ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഈച്ച് വിത്ത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമുക്കറിയാം വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ആർ അവൈലബിൾ പക്ഷേ ഓരോ ടെക്നിക്സിനും അതിൻ്റേതായ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട് ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടെക്നിക്ക് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സൈറ്റ് സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് പ്രോജക്ട് നീഡ്സ് പക്ഷേ ഏത് ടെക്നിക്കാണ് നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിളായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റ് കണ്ടീഷനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോജക്ട് നീഡുമാണ് മെത്തേഡ്സ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ഇൻ സെവറൽ വേസ് ബൈ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും ടെക്നിക്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ഫ്രം ദി ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ദോസ് ദാറ്റ് ആർ കാരീഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ദി സെർട്ടൈൻ ഡെപ്ത് ബിലോ ദി ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് എത്രത്തോളം ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് എ
അതായത് ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പാക്റ്റ് വരുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഡയനാമിക് കോമ്പാക്ഷൻ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ലെസ് കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം ആസ് ദ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി ഫസ്റ്റ് അതായത് ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി കൺസെപ്ഷൻ ടൈം കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഡിസൈനും അതുപോലെ തന്നെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനും ഫാസ്റ്ററായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെൻ ടെക്നിക്സ് ആർ അപ്ലൈഡ് ഫോർ ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാർഡ്ലി പ്രൊഡ്യൂസ് എനി വേസ്റ്റ് സോ നോ ഡിസ്പോസൽ കോസ്റ്റ് ആർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി തന്നെ അവിടെ വേസ്റ്റ് ഒന്നും ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസ്പോസൽ കോസ്റ്റും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല easy design and construction of substructures substruction de construction design um easy aakunnund ground improvement is applicable and also effective on various types of soil ella type soil nu ground improvement applicable aanu adu pole thane effective um aanu types of soil in the basis il ground improvement methods classify cheynund ground improvement methods cocosi soil aanu apply cheynadengil naalayitte classify cheyidittund പ്രീ കമ്പ്രഷൻ സാൻഡ് ഡ്രെയിൻസ് വിക്ക് ഡ്രെയിൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റോൺ കോളംസ് അതുപോലെ കോഷൻലെസ് സോയിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് മൂന്നായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈബ്രോ ഫ്ലോട്ടേഷൻ ടെറാപ്രോബ് ആൻഡ് കോമ്പാക്ഷൻ പൈൽസ